Несколько лет назад мир захватила мода на диету по группе крови. Там делили людей на охотников, первая группа крови, земледельцев, вторая, кочевников, третья и четвертую группу горожан. Охотникам предлагалось есть мясо, земледельцам – овощи, кочевникам – все кроме молока, горожанам нельзя было красное мясо и грибы. Сейчас мода несколько схлынула, потому что диета, конечно, не работает, она не основана ни на какой науке. Как и поветрие последнего времени – псевдогенетический анализ по отпечаткам пальцев. За это берут немалые деньги, представляя последним достижением науки. Это вообще не генетические тесты, это некое гадание по популярным линиям. К генетике это не имеет никакого отношения. А что же говорят настоящие ученые? Почему кто-то ест все подряд и не толстеет, а кому-то приходится лишать себя сладкого, ужинать не позже шести и все равно поправляться? Генетик из Лондона Тим Спектор нашел как минимум один из вариантов ответа. Зачастую в организме худых более активна амилаза — фермент, расщепляющий углеводы. Спектр обнаружил определяющие это гены стройности, когда изучал не одинаковых, то есть разнояйцевых близнецов. Они были одного возраста, росли вместе и питались более или менее одинаково, но и гены, и вес у них были разные. Я вспоминаю вот эту пару. У них была разница в 15 килограммов веса и четкое отличие в амилазных генах. 6 копий против 9. Значит ли это, что против судьбы не попрешь? Конечно нет, уверена врач Ксения Селезнева. Сделав себе генетический анализ, она увидела неутешительную картину, поменяла в жизни многое и находится в отличной форме. Что же Ксения сделала? Обязательно расскажем. Вообще, то, что одни и те же продукты вызывают у разных людей не одинаковую реакцию, известно давно. Например, молоко. По последним данным, до 40% россиян не переносят содержащуюся в нем лактозу и страдают от расстройств пищеварения, сами не понимая почему. А все дело в эволюции. У первобытных людей всех до единого способность переваривать лактозу терялась при выходе из младенческого возраста. Это абсолютно правильно с точки зрения эволюции, потому что ребенок должен вовремя отлучиться от грудного вскармливания. Но с одомашниванием скота закрепилась такая мутация у людей, которая позволяет переваривать молочный сахар до пенсии. Считается, что мутация эта возникла где-то в Северной Европе. Поэтому там и наблюдается наибольшая концентрация хорошо переносящих молоко людей. Случайный генный сбой оказался полезным, потому что расширил диапазон доступной пищи. На северо-западе Европы, например, в Дании и Голландии почти 100% взрослых людей могут пить молоко. А вот в Южной Европе значительная часть людей уже молоко не переносит, до 70%. Например, в Италии. Поэтому в Древнем Риме, в античное время, молоко использовали в качестве слабительного. Об этом есть записи на латыни. Чтобы узнать, что о лактозе думает ваш организм, достаточно сдать несложный и не очень дорогой анализ. Кроме молочной, генетики умеют тестировать человека и на другие виды непереносимости. К ним относятся, например, кофе, к которому мы еще вернемся, глютен, он содержится в пшенице и других злаках, и алкоголь. Кому-то достаточно выпить одного бокала вина, и недомогание появится. Это зависит от скорости обмена алкоголя, превращения спирта в промежуточный продукт, который токсичный, ацетальдегид. У некоторых людей... Превращение вот этого вредного ацетальдегида происходит очень медленно. У него происходит накопление, накопление вот этого токсичного промежуточного продукта, что, собственно, и вызывает симптомы отравления алкоголем. Я лично во время съемок фильма «Ген пьянства» сдавал такой анализ и выяснил, что мне алкоголь не приносит радости, потому что я принадлежу к 10% россиян, у которых именно такой генный вариант. Его еще называют азиатским, когда спирт из крови быстро уходит, мало веселит и наоборот быстро копятся продукты распада. В Китае, Корее и Японии таких людей более 70%, что неудивительно. Исторически для обеззараживания воды там применяли не алкоголь, как в Европе, а приготовление чая. Изучать свои гены вообще интересно. Вот, например, москвич Павел заказал себе такое обследование и узнал, что у него не просто дурная сердечно-сосудистая наследственность, а еще и особо плохая реакция на кофе, который он очень любит. Хотелось бы, в принципе, понять, каким образом с этим жить. 
кофе в последнее время наука реабилитирует. Масса исследований говорит о том, что примерно 3-5 чашек кофе в день для большинства людей – это хорошая тренировка сердечно-сосудистой системы, и такая доза улучшает здоровье и продлевает жизнь. Но так не у всех. Кофе – очень показательный пример, как генетика может диктовать изменения в рационе. Важным фактором является то, насколько быстро у вас выводится из организма кофеин. За это отвечает фермент в печени. Он превращает активный кофеин в его неактивную форму. По данным генетического теста, Павлу с этим ферментом не повезло. Он работает совсем медленно. Кофеин так долго остается в крови, что успевает поднять давление до опасного предела, что грозит сердечно-сосудистыми патологиями. Может дойти до инфаркта. У тех, кто имеет быстрые версии фермента, эффект от употребления кофе скорее положительный, так сказать, закаливающий. А у людей, у которых кофеин выводится медленно, возрастает риск влияния на сердце, если они употребляют более двух чашек, то есть 200 миллиграммов кофеина в день. Дайва Нильсон занимается наукой в медицинской школе Гарварда и преподает предмет «Пищевая токсикология» в Университете Торонто. Она говорит, что уже многое поменяла в своем рационе после генетических анализов. Самое главное, иногда наука даже позволяет подобрать более-менее точную, оптимальную дозу какого-то продукта. В случае Павла – речь о кофеине. Вскоре на ваших глазах специальный эксперимент покажет, сколько ему можно. Вообще изучение собственных генов может дать самую неожиданную информацию о здоровье. Например, Кристина после анализа выяснила, что причиной ее неважного самочувствия и даже сердечной аритмии – продукты, богатые железом, красное мясо и печень. Можно сказать так, что у вас сломался датчик железа в организме, и железо у вас постоянно всасывается, то есть как будто бы есть постоянная потребность, хотя на самом деле это не так. Избыточное количество железа могут накапливаться в печени, в сердце, в суставах. Это заболевание называется гемохроматоз. Удивительно, но при таком диагнозе опасным оказывается витамин С, который для большинства людей, наоборот, полезен. Поэтому необходимо Кристине ограничить продукты, содержащие большое количество витамина С. Это не только цитрусовые, но и, например, шиповник, клубника и петрушка. Ученые собирают международные симпозиумы, надеясь в ближайшее время выяснить, как с помощью генетической диеты продлить жизнь, а возможно и победить наследственные болезни, связанные с обменом веществ, и мировую эпидемию ожирения. Я вижу здесь массу новых возможностей. В прошлом советы врачей и диетологов совершенно не учитывали генетические особенности человека. Сейчас мы имеем не только интересную для науки, но и весьма полезную для конкретных людей информацию, и это многое меняет. Пациенты будут получать персональные сведения, которые позволят им осознанно выбирать ту или иную диету, чтобы надолго сохранить здоровье. Но вот вопрос. Стоит ли платить за эти анализы сейчас, на современном уровне развития науки? Более-менее развернутый генетический паспорт в московских клиниках и лабораториях стоит минимум 28 тысяч рублей. Даст ли он конкретную информацию и дельные советы, которые помогут сохранить здоровье и молодость? Об этом во второй части нашего расследования. Мы узнаем, какие выводы сделала из расшифровки собственной ДНК врач Ксения Селезнева и что помогает ей держать себя в форме. А еще мы подберем индивидуальную дозу кофеина для нашего героя Павла и узнаем, действительно ли полезных продуктов нет. Точнее, для каждого они свои. В начале программы мы узнали, что простые генетические анализы иногда могут объяснить плохое самочувствие и проблемы со здоровьем. Достаточно бывает исключить некоторые продукты. Но бывает так все же нечасто. И надо ли делать расширенный анализ ДНК? Он стоит от 28 тысяч рублей. Врач-диетолог Ксения Селезнева уверена, что это правильная инвестиция в свое здоровье и приводит в пример свою собственную историю. Сделав генетический тест, она узнала о предрасположенности к ожирению, хотя подозревала это и раньше. В принципе, оба моих родителя с избыточной массой тела были до того, как я стала врачом-диетологом, и, по идее, риски у меня очень велики. Но я знаю, что определяющим является образ жизни. И вот здесь Ксению подстерегал неприятный сюрприз. Что надо есть здоровую пищу, она понимала, но выяснилось, что режим спортивных занятий у нее подобран неправильно. Как ни странно, гены требуют заниматься не больше, а скорее меньше. Ведь мышцам после занятий требуется отдых, иначе они не будут расти, и жировые запасы тоже 
останутся на месте. Мой организм реагирует очень положительно на любую физическую нагрузку. Главное, чтобы это было на регулярной основе. У меня склонность к быстрому сжиганию жира при физической нагрузке. То есть это очень хороший фактор. Главное заниматься, но делать это правильно. То есть Ксения теперь знает о ловушках, расставленных ее организмом, и успешно их избегает. Да, прикладывая больше усилий, но результатом она довольна. Вообще, конечно, гены очень сложным образом взаимодействуют друг с другом, едой, прочими факторами среды. И разобраться в этом хитросплетении может только квалифицированный генетик. Очень важно относиться к тестированию генетическому, к интерпретации результатов этого тестирования, относиться осторожно. И это могут делать только специалисты, проведенные автоматически по какой-то схеме, генетический тест может принести как пользу человеку от того, что он действительно узнает и будет следовать определенным рекомендациям, так и вред. Сколько же пить кофе? Наш герой Павел решает этот вопрос по науке при помощи врача-генетика Ирины Жигулиной. Она только что обнаружила в его расшифровке ДНК указание на то, что у Павла повышенная чувствительность к кофеину. Сейчас мы как раз проверим экспериментом, насколько у вас кофеин медленно выводится из организма. Будем измерять артериальное давление до того, как вы выпьете кофе угу. и после, чтобы вы были мотивированы на то, чтобы действительно следовать этой рекомендации. Ирина тоже участвует в опыте, потому что она — генетическая противоположность по отношению к Павлу. Ее организм нейтрализует кофеин с такой скоростью, что даже самый крепкий кофе не успевает повлиять на давление и пульс. Выражение «подрящий напиток» для Ирины — пустой звук. Кофе ее совершенно не бодрит. И в моем случае кофеин вводится достаточно быстро из организма, и мне можно пить, соответственно, много чашек кофе в день. Какой вы счастливый человек. И со мной ничего не будет. Через 15 минут давление у Павла подскочило, а у Ирины даже понизилось. Видимо, прошло волнение, связанное со съемкой. Последующие измерения спустя некоторые промежутки времени показали. Нашему герою, чтобы не иметь проблем с давлением, лучше пить не более одной чашки кофе в день. Есть и другие рекомендации, основанные на анализе его генов. То есть, если я правильно понял, кофе лучше вообще не пить или совсем чуть-чуть, есть больше зелени, и все будет хорошо. По поводу зелени – это уже другая история. Тест обнаружил у Павла еще один опасный параметр – склонность к повышению аминокислоты гомоцистеина, что может навредить сердцу и сосудам. Выяснилось, что нужно есть много хороших продуктов – зеленых, свеклу, например, салат. Хотя, в принципе, руккола сейчас стоит как цветы для девушки. В свекле и листовых салатах содержатся вещества, которые нейтрализуют вредные излишки гомоцистеина. И это не обязательно невкусно. Вот, например, идеально целебный для Павла праздничный салат из авокадо, рукколы и зерен киноа. Я изучила результаты вашего генетического теста и решила сегодня помочь вам приготовить очень вкусный и полезный для вас салат. Каждый ингредиент здесь обоснован и не просто так находится на этом столе. Это все связано с особенностями вашей генетики. Для салата нужно отварить кино, огурцы и авокадо порезать, измельчить рукколу, дать остыть кино, все перемешать. В качестве заправки использовать льняное масло с лимоном, тыквенные семечки и семя льна. Раз мне нельзя есть всякие шубы. Оливье? Нет, не Вот такого типа салаты же можно делать на праздничный стол? Ну, можно. Я думаю, что ваши гости будут э, удивлены. И я Приятно. думаю, что им очень понравится. Я очень надеюсь. Что... Огурец – это вообще уникальный продукт. Минимум калорий. Практически на него не бывает никакой непереносимости. Mm -hmm. Так что он прекрасно сочетается и с рукой, и с авокадо. Mm -hmm. Так как у вас, Павел, по генетическому тесту есть предрасположенность к повышению холестерина вредного, мы знаем, что это плохо, его надо снижать, да? А я рекомендую вам включать в рацион продукты из льна. Льняное масло, льняные семечки, каша существует льняная. Ну что, пробуем? Пробуем. Давайте. М -м. Приготовит ли Павел этот салат для новогоднего стола вместо традиционного оливье? Понятно, что перестроить привычки нелегко. Просто должно пройти время для того, чтобы привыкли к такому явлению в нашей жизни, как генетика, генетические тесты, и просто научились этим пользоваться. Мы уже наблюдаем группу людей, которые перестроили свое питание в соответствии с рекомендациями генетических тестов. Наши наблюдения длятся больше года, и я могу сказать, что показатели здоровья в этой группе в заметной степени улучшились и выгодно отличаются от так называемой контрольной группы, где люди просто 
соблюдают общеизвестные диетические каноны здорового образа жизни, не основанные на генетике. Я считаю это успешным финалом нашей работы. Итак, наш вывод. Сделать генетический анализ в приличной клинике – не пустая трата денег. Передовые технологии в сочетании со знаниями специалистов действительно способны дать полезную информацию о том, чего избегать, а на что налегать лично вам. Хотя общих принципов здорового питания, основанных на наблюдениях за миллионами людей, никто не отменял. И их не грех еще раз повторить. Меньше калорий, меньше мяса, соли и сахара, больше фруктов и овощей, орехов и семян и вообще разнообразие. Ну и, конечно, больше физической активности. Вот вкратце то, что отлично работает для большинства людей, какими бы ни были их гены.